Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, hoje sábado, dia 13 de janeiro. Muita luz, muita paz, né? muita harmonia no seu coração, para que com certeza você possa fazer a sua caminhada com muita serenidade, não é? E cada vez mais estreitando o seu contato com o nosso Pai Superior e trazendo essa energia sublime para as coisas do nosso dia a dia, né? para cada passo da nossa jornada. Você já passou pela sensação de impotência, de querer muito fazer uma coisa, saber que ela tem que ser feita, mas não conseguir? Sabe aquele desejo que a gente tem de realizar determinadas questões, né? determinados objetivos, mas por causa da preguiça, por causa às vezes da limitação do corpo, ou mesmo por causa de velhos hábitos a gente ficar paralisado? Quantas pessoas nós ouvimos falar que sabem o que tem que ser feito, mas por algum motivo não conseguem? Hoje nós vamos conversar, gente, exatamente a respeito de uma das situações mais difíceis para qualquer ser que está encarnado no planeta Terra. Nós não podemos esquecer que estar na Terra significa ter que lidar com as limitações da Terra. E isso não foi privilégio de ninguém, não. Todos nós passamos pela mesma situação. Uma das passagens mais belíssimas das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, que sem dúvida alguma representou tão bem o homem que lutou né, contra o seu homem velho, que teve que reconstruir a sua vida na mesma existência, que teve que aprender a lidar com seus desafios, uma das cartas mais lindas de Paulo, ele escreve aos Romanos. Né? E é muito interessante, porque está lá em Romanos 7, quando ele fala em todo esse processo sobre a dificuldade de se libertar dos limites do corpo, né? de como que o corpo influenciava, o corpo simbolicamente, a matéria, né? influenciava as suas decisões. Tanto que há uma frase que é muito conhecida, Dessa parte, quando ele fala, ah, pois o bem que eu quero fazer, que eu desejo, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, infelizmente, eu ainda continuo fazendo. Ora, fala Paulo, né? se eu faço o que eu não quero, já não sou mais eu que faço, mas o erro, o equívoco que ainda está habitando em mim. E aí Paulo vai falando, né? ele vai quase que desabafando na carta para os romanos sobre o desafio que é estar na Terra. Sabe, meus amigos, quando eu ouço essas falas de Paulo, e nós vamos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, e eu também vou me recordando aqui dos desafios que Mahatma Gandhi teve que enfrentar antes de ser o Mahatma, que Chico Xavier teve que superar antes de ser o grande Chico, né? que muito mais do que todos eles, talvez o próprio Jesus, estando na Terra, né? passando pelas tentações físicas humanas, teve que superar para ser quem foi acima de todos, né? nós vamos lembrando que essa desculpa que a gente tem de falar a carne é fraca, ela não cola. <risos> Desculpem, porque eu sei que isso pega muita gente assim de maneira forte, mas ela não cola. Porque a carne é fraca para todo mundo. Então, muitas pessoas estão caindo nas suas encarnações com a desculpa da carne é fraca. É, por não fortalecer a sua força de vontade. Por quê? Porque não alimenta o evangelho dentro de si. Aí a carne fica fraca mesmo. É onde muitas pessoas vivem casos extraconjugais constantemente, vivem vidas duplas, triplas. Não faz muito tempo eu soube do caso de um senhor que tinha três famílias. Vejam bem, né? duas não, três famílias. Três famílias. Eu não sei como, mas conseguiu artisticamente quase né? sustentar três famílias né? durante mais de dez anos sem que uma soubesse da outra. Mas olha que situação complicada o desgaste familiar, quase gerando o suicídio de outros quando souberam. Eu não estou julgando, a gente está explicando, né? refletindo sobre os perigos da questão de ceder a desejos, a desejos e depois isso tudo tem consequência. Quantas vezes a gente sabe que determinados alimentos nos fazem mal? Ah, mas são gostosos. <risos> e a pessoa come muito mais do que deve e de repente vai alterar o porcentual de insulina no corpo ou gerar outros tipos de problemáticas né, no nosso organismo, porque a gente está buscando prazer. Às vezes, por causa do prazer, a pessoa aceita fazer coisas no trabalho para ganhar mais dinheiro, para poder crescer né, socialmente, por causa da vaidade, para ser reconhecido, e acaba se perdendo no meio disso tudo. Se distancia da família, se distancia de Deus, olha que loucura, né? Em busca da matéria, do reconhecimento 
que é muito humano, que ele é muito efêmero, sem se dar conta de que, infelizmente, o mal que não quer fazer está sendo feito. Então, gente, a pílula do nosso amado evangelho desse sábado quer te lembrar que você é mais forte do que qualquer tentação que exista no seu caminho. As tentações vão existir na vida material porque isso faz parte da matéria, é como uma prova. Né? Se você está matriculado numa escola, é natural que você faça provas. Não é? A gente está lá, estuda matemática, lembra? Estuda matemática, português ou qualquer outra matéria, você vai ter provas. A prova na vida material é todo dia, começa pelo nosso corpo, né? que nos traz limitações e determinadas tendências. E é aí que a força de vontade do homem de bem, tão bem retratado por Allan Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, repito, leiam esse capítulo, 17 né, do Evangelho, no item 3, o homem de bem. É nesse contexto, gente, que o homem de bem cresce. É o contexto de quem despertou o seu eu sagrado. É o contexto de quem deixou de alimentar o seu eu humano e despertou o seu eu divino. Por isso, eu insisto com vocês, nós vamos fazer uma palestra semana que vem, né? Para esse respeito, por quê? Porque não tem como a gente crescer espiritualmente enquanto o nosso eu sagrado dorme. Não tem como, né? Despertar esse eu sagrado é muito importante. E nós todos já o temos. Porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, mas eu sou um, uma pessoa equivocada, eu abortei, eu traí, eu fiz coisas erradas, tem coisas das quais eu me arrependo. Mas amigos, e qual de nós não fez? Não fez nessa existência, fez em outra. <risos> Entendeu? Nós estamos na Terra. Então não tem nenhum santo iluminado aqui não. Todos nós somos pacientes desse grande hospital espiritual chamado Planeta Terra, que também é um educandário para as nossas almas e um convite para o nosso estabelecimento interior. Então, ao invés de ficar se corroendo com os limites humanos que você e eu temos, nós temos que fortalecer a nossa essência divina. Não duvide de você. Dê o próximo passo, mas não deixe de maneira nenhuma que a erva daninha do erro cresça muito mais né, do que o trigo verdadeiro das intenções é, reais que você pode ter em relação a uma vida mais equilibrada e mais feliz. Tá bom? Lembremos da fala de Paulo, que teve que lutar a vida toda <risos> com essa tentação, mas venceu. Né, venceu, lembrando que chegava um momento, chegou o um momento da vida que Paulo falou, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que habita em mim. O que, é que ele estava dizendo? Apesar das minhas tendências, apesar de querer fazer o que eu não quero, hoje a minha fé é tão maior que eu sou capaz de fazer coisas muito iluminadas. Né? Não por minha causa, mas porque eu permiti que a bondade divina tomasse conta do meu coração e da minha vida. Então vamos seguir o exemplo desse apóstolo maravilhoso, né? tão importante para todos nós. Tá bom, meus amigos, nada de culpa, pelo contrário, próximo passo, né? foco naquilo que tem que ser feito para a nossa vida ser mais feliz e a gente ajudar a levar um pouco dessa luz né? que toda a humanidade necessita, tá bem? E eu reforço o convite que eu fiz ontem, vou falar dele aqui todos os dias a partir de hoje, hein? dia 18, a semana que vem nós vamos ter a palestra sobre o despertar do eu sagrado no YouTube. E nós vamos ter alguns exercícios que só vão ser possíveis de serem feitos com eficácia se você participar ao vivo. Então vai ser muito legal se você puder se organizar, vai ser às 8 da noite. Se inscreva lá no site do Instituto Namastê, para quem não souber como se inscrever, tem um link, institutonamastê.com.br, tem um link para se inscrever. Naturalmente, claro, a palestra é gratuita, e aí a gente conta com vocês, né, para a gente trabalhar com mais tempo, porque aqui a pílula ela é pequenininha. Uma palestra a gente tem um tempo muito maior para interagir, tirar dúvidas, compartilhar experiências. A gente tem que fazer nosso seu sagrado fluir, com certeza, o quanto antes. Tá bom? <risos> que Deus te abençoe, que te ilumine, que você tenha um sábado maravilhoso, você, a sua família, as pessoas que você ama tanto, os animaizinhos que você ama tanto, a natureza né, que ilumina o seu redor e que a gente possa realmente deixar brilhar a nossa luz, né? aprendendo com Paulo a fazer o bem, apesar das tentações que estão, e pode ter certeza, vão continuar presentes enquanto a gente estiver aqui encarnados. Tá bom? Fiquem com Deus, amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve!